ছিলেন এমনকি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যেন ম্যাগনিটস্কি অ্যাক্টের মত করে অস্ট্রেলিয়াও নিষেধাজ্ঞা দেয় সেই সুপারিশটাও তিনি করেছিলেন সংসদে দাঁড়িয়ে দর্শক উপাধি কথা সাহেব বলেছিলেন যে পরিস্থিতি কোন সময় কি হো বলা যায় না কিন্তু দর্শক সেখান থেকে ইঙ্গিত করা যাচ্ছিল কিছু একটা হবে তো আমেরিকা হঠাৎ করেই তারা বলে দিল যে বাংলাদেশের সকল ধরনের বিদেশি বিনিয়োগ তারা বন্ধ করে দিবে যদি বিদেশি বিনিয়োগ বন্ধ করে দেয় তাহলে বাংলাদেশ আসলে আর্থিকভাবে বা অর্থনৈতিকভাবে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং বাংলাদেশকে চলতে পারবে কিনা তো আমরা একটা আলোচনা শুনবো আলোচনা শুনলে বিষয়টা আমরা ক্লিয়ার বুঝতে পারবো দুটো বিষয় নিয়ে আজকের ভিডিওতে কথা বলবো যদিও আমার আগের ভিডিওগুলোর সাথে এই ভিডিওর অনেক সাদৃশ্য থাকবে অনেক বিষয়েরই আসলে রিপিটেশন হবে কারণ নির্বাচনের পর থেকে আমার ভিডিওগুলোতে আমি দফায় দফায় আমি যে অ্যানালাইসিসটা করেছি পরিস্থিতি নিয়ে অর্থাৎ নির্বাচনের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিম বিশ্বের অবস্থান এবং নির্বাচনের পর আসলে তারা কেন এতটা সফট হয়ে গেল সরকারের প্রতি এবং আদৌ ভবিষ্যতে কোনো ধরনের স্টেপ আসলে পশ্চিম বিশ্ব নেবে কি না নাকি এভাবেই এই সম্পর্কটা এগিয়ে যাবে অর্থাৎ এই সরকার আবারও পাঁচ বছর ক্ষমতায় টিকে যাবে এবং পশ্চিমা বিশ্বে কোনো ডিস্টার্ব তাদেরকে করবে না এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমি আমার যে অ্যানালাইসিস সেটা বারবার করে আমার ভিডিওগুলোতে আমি সেটা উল্লেখ করেছি ফলে আজকের ভিডিওতেও আমি যে কথা বলবো সেটা হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই রিপিটেশান হতে পারে কিন্তু বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা জরুরি কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুরোপুরিভাবে তাদের আগের অবস্থান থেকে সরে গেছে এই ধরনের একটা ধারণা দেবার চেষ্টা সরকারের পক্ষ থেকে আছে এবং জনগণের ভেতরে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের ভেতরে এই ধরনের একটা ধারণা যদি দিয়ে দেয়া যায় যে সারা পৃথিবী এই সরকারকে অ্যাকসেপ্ট করছে কারণ চীন রাশিয়া ভারত তারা এই সরকারকে সমর্থন দিচ্ছে সেটা নির্বাচনের আগে থেকেই একরকম ঘোষিতই ছিল নির্বাচনের পর চীন এবং ভারত কিভাবে এই সরকারকে ক্ষমতায় থাকতে সহায়তা করেছে সেটা সরকারের পক্ষ থেকেই একদম ঘোষণা করা হয়েছে ফলে পশ্চিমা বিশ্বও এই সরকারকে সমর্থন করছে এবং তাদের ব্যাপারে কোনো ধরনের স্টেপ নেবে না সাত জানুয়ারির মতো এরকম একটা নির্বাচনের পরেও এটা বিরোধী রাজনৈতিক শিবির এক ধরনের হতাশার জন্ম দেয় জনগণের ভেতরে এক ধরনের হতাশার জন্ম দেয় ফলে এই ব্যাপারটা ছড়ানোর ব্যাপকভাবে ছড়ানোর একটা চেষ্টা সরকারের পক্ষ থেকে ছিল এবং এটা থাকবে কিন্তু পরিস্থিতিটা যে আসলে সেরকম না সেই কথাগুলো আমি আমার ভিডিওগুলোতে বলেছি ফলে এ কারণেই বলছিলাম যে হয়তো রিপিটেশান হতে পারে কারণ আমি যে দুটো বিষয় নিয়ে আজকের এই ভিডিওতে কথা বলবো তার মধ্যে একটা মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথু মিলারের বক্তব্য যেটা ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে শ্রম আইনের যে মামলা সেই বিষয়ে বলা হয়েছে এবং সেখানে খুব কঠিন একটা বিষয় রয়েছে আমি সেই জায়গাটাতে আসব আরেকটা অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টে আবিগাইল বয়েড তিনি আবারও বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে কথা বলেছেন আমরা জানি আবিগাইল বয়েড এর আগে দফায় দফায় নির্বাচনের আগে মাসখানেক আগে তিনি জাতিসংঘের অধীনে বাংলাদেশে একটা নির্বাচন আয়োজনের জন্য তিনি সুপারিশ করেছিলেন এমনকি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যেন ম্যাগনিটস্কি অ্যাক্টের মতো করে অস্ট্রেলিয়াও নিষেধাজ্ঞা দেয় সেই সুপারিশটাও তিনি করেছিলেন সংসদে দাঁড়িয়ে এবং তিনি আবারও অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে তিনি একই ধরনের মন্তব্য করেছেন এবং তিনি বেশ কিছু কথা বলেছেন যদিও বাংলাদেশের গণমাধ্যমে আমি এখন পর্যন্ত সেটা রিপোর্টটা দেখিনি ফলে আমি তার যে বক্তব্য সেই ভিডিওটা আমার এই ভিডিও শেষে যুক্ত করে দেব এবং সেই বিষয়টা নিয়ে একটু কথা বলব প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টে ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে যে মামলা সেই মামলা নিয়ে যে কঠিন কথাটা যে কঠিন স্টেপ এর ব্যাপারটা ম্যাথু মিলার উল্লেখ করেছেন আমরা সেটা একটু দেখে নিই মানব জমিন থেকে আমি রিপোর্টটা একটু পড়ি হেডলাইন ডক্টর ইউনুসের বিচারে অস্বাভাবিক গতি যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ নিন্দা বাধাগ্রস্ত হতে পারে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ এই জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ বাধাগ্রস্ত হতে পারে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে শ্রম আইনের মামলায় অস্বাভাবিক গতিতে বিচার করা হয়েছে এ নিয়ে সারা বিশ্ব থেকে যে ব্যাপক নিন্দা জানানো হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র তার সঙ্গে আছে এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের শ্রম আইন ব্যবহার করে ডক্টর ইউনুসকে হয়রান ও ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে বলে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে উদ্বেগ জানায় যুক্তরাষ্ট্র এতে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগও বাধাগ্রস্ত হতে পারে মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে সাংবাদিক মুশুল ফজল আনসারের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন ম্যাথু মিলার মুশফিকের প্রশ্নের জবাবে ম্যাথু মিলার বলেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে একাধিক ফৌজদারি মামলার প্রেক্ষিতে আমি বলবো যে আমরা দেখতে পেয়েছি তার বিরুদ্ধে শ্রম আইনের মামলার বিচার করা হয়েছে অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে আরও মামলার চার্জশিট অনুমোদন করেছে দুর্নীতি বিরোধী কমিশন এসব ঘটনায় সারা বিশ্ব থেকে ব্যাপক নিন্দা জানানো হয়েছে আমরা আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে অভিন্ন উদ্বেগ জানাচ্ছি যে এসব মামলায
সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ রোধ করতে পারে যেহেতু আপিল প্রক্রিয়া চলমান তাই বাংলাদেশ সরকারকে আমরা ডক্টর ইউনুসের জন্য সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে উৎসাহিত করি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বাংলাদেশের সরকারকে অনেক বড় একটা হুমকি দিয়েছেন তার এই স্টেটমেন্টের মধ্য দিয়ে এই উত্তরের মধ্য দিয়ে তিনি এখানে বলেছেন ভবিষ্যতে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ রোধ করা হতে পারে কমে যেতে পারে এই ধরনের কথা বলা নেই তিনি সরাসরি বলেছেন রোধ করা হতে পারে অর্থাৎ বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ হবে না বিদেশি বিনিয়োগ করা হবে না সরাসরি এরকম একটা হুমকির কথা ম্যাথু মিলার বলেছেন ফলে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য কারণ যখন সরকার বোঝানোর চেষ্টা করছে যে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত নির্বাচনের আগে তিনি এতটা চেষ্টা করলেন বাংলাদেশে একটা অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য নির্বাচনের পর তিনি এখন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীদের সাথে সাক্ষাৎ করছেন সরকারের সাথে সহযোগিতার কথা বলছেন কিন্তু আবার এটাও মনে রাখতে হবে সাংবাদিকদের সামনে তিনি প্রথম যখন কথা বলেছেন তখন তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন সাত জানুয়ারিতে বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় নাই অংশগ্রহণমূলক তো অবশ্যই না কিন্তু তারপরও তার সরকার কিছু জায়গায় কাজ করতে চায় এবং সেখানেও তিনি স্পেসিফিকভাবে উল্লেখ করেছে যে জায়গাগুলোতে আসলে যৌথভাবে কাজ করা সম্ভব জলবায়ু পরিবর্তন এবং রোহিঙ্গা ইস্যু এ দুটো আন্তর্জাতিক ইস্যু এই জায়গাগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও নতুন সরকারের সাথে কাজ করতে চায় কিন্তু স্টেট ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে যে কথাটা বলা হলো তাতে আমরা অন্তত বুঝতে পারছি বিনিয়োগ বিষয়ক বাণিজ্য বিষয়ক জায়গাটাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগে যে অবস্থানে ছিল এখন সেই অবস্থানে আছে এবং সেটা আমরা বুঝতে পারবো কারণ নির্বাচনের বেশ কয়েক মাস আগে থেকে আমরা জানছিলাম যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি টোয়েন্টি কমে গেছে এবং এখনও সেটা কন্টিনিউ করছে নির্বাচনের পরেও যখন সরকার বলার চেষ্টা করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সব সমস্যা তারা সমাধান করে ফেলেছে তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের রপ্তানি কমেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অন্যান্য যে আমাদের বায়ারগুলো রয়েছে কানাডা কিংবা যুক্তরাজ্য সেখানেও কমেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের টোয়েন্টি কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টোয়েন্টি এবং সেটা কন্টিনিউ করছে মানে একই অবস্থা চলমান আছে এবং আমরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে যে ধরনের তথ্যগুলো পাচ্ছি মাঝে মাঝে তারা কথা বলছেন এখন গণমাধ্যমে তাতে জানতে পারছি যে সামনের দিনে পরিস্থিতিটা আরও খারাপ হবে তার মানে হয়তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে যে পোশাক আমদানি সেটা আরও কমিয়ে দিয়েছে ইতিমধ্যেই পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য মিত্র যে দেশগুলো রয়েছে তারাও এই সরকারের উপরে চাপ অব্যাহত রেখেছে সেটাও আমরা বুঝতে পারবো অস্ট্রেলিয়া পার্লামেন্টে ঘটা যে ঘটনার কথা বলছিলাম আমি গাইল বয়েডের যে স্টেটমেন্ট সেই জায়গাটাতে আসছি তার আগে ম্যাথু মিলারের বক্তব্যটাকে আমরা যদি দেখি তাহলে বুঝতে পারবো বাংলাদেশের উপরে এক্সট্রিম কোনো ধরনের চাপ এবং সেটা অর্থনৈতিক চাপ সেই চাপটা আসতে পারে কারণ তিনি সরাসরি বলেছেন বিদেশি বিনিয়োগ রোধ করা হতে পারে বিদেশি বিনিয়োগ কমে যাবে এই ধরনের কোনো কথা বলে না তিনি সরাসরি রোধ করার কথা বলেছেন ফলে সরকারকে এখনও নানাভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিম বিশ্ব চাপে রেখেছে এবং যে কথাটা ওবায়দুল কাদের আমি আমার লাস্ট ভিডিওতে যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেছি ওবায়দুল কাদের যেটা বলেছেন যেটা নির্বাচনের বছর ভারতের নির্বাচন আছে তারপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন আছে এবং ভারতের নির্বাচনটা হয়ে যাওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের আগে কি ঘটে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই সরকার আদৌ ক্ষমতায় থাকতে পারে কিনা কারণ ওবায়দুল কাদের সরাসরি দুই হাজার চব্বিশ সালটা তারা পার করতে পারবে কিনা সেই ব্যাপারে তার আশঙ্কার কথা তিনি বলেছেন বলে ফেলেছেন তিনি ইতিমধ্যেই ফলে নানা ধরনের ঘটনায় ঘটতে পারে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই টুলগুলো আসলে রেডি করে রেখেছে আরেকটা বিষয় নিয়ে যে কথা বলছিলাম অস্ট্রেলিয়া নির্বাচনের পরপরই যে স্টেটমেন্টটা দিয়েছিল বাংলাদেশের সাত জনের নির্বাচন নিয়ে প্রথম আলো যে রিপোর্টটা করেছিল সেটার হেডলাইন ছিল এমন নির্বাচন যে পরিবেশে হয়েছে তা দুঃখজনক এটা অস্ট্রেলিয়া বলছে মানবাধিকার ও আইনের শাসনের সুরক্ষায় কাজ করা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়া তবে অস্ট্রেলিয়া সরকার মনে করে এমন এক পরিবেশে নির্বাচন হয়েছে যেখানে সব পক্ষ অর্থপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্যভাবে অংশ নিতে পারেনি তা দুঃখজনক এটা অস্ট্রেলিয়ার অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট ছিল এবং গতকাল যেটা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টে আবিগাইল বয়েড শুরুতে যেটা বলছিলাম তিনি সাত জানুয়ারি নির্বাচনটাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে আবারও একটা নির্বাচনের দাবি করেছেন অর্থাৎ এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে এবং নতুন করে বিশ্বাসযোগ্য গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক যেখানে সকল বিরোধী দল অংশগ্রহণ করতে পারে এই ধরনের একটা পরিবেশ তৈরি করে অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ একটা নির্বাচন আয়োজনের দাবি করেছেন আবিগাইল বয়েড এবং সেখানে তিনি আরও বেশ কিছু পয়েন্ট আকারে
তাদেরকে নির্বাচনের বাইরে রাখা হয়েছে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কোনো পরিবেশই যে বাংলাদেশে ছিল না বিরোধীদের জন্য সত্যিকারের বিরোধীদের জন্য গৃহপালিত কিছু বিরোধী দল তো আছে তারা নির্বাচনে অংশ নিয়েছে কিন্তু সত্যিকারের বিরোধী দলের যে বাংলাদেশে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না এবং বিরোধী মতকে দমন করবার জন্য সকল বিরোধী মতকে যারাই বিরোধে কথা বলেছেন তাদের উপরে তাদেরকে মামলা দেওয়া হয়েছে তাদের কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছে কেউ কেউ জেলে মারা গেছেন তাদেরকে অত্যাচার করা হয়েছে সরাসরি গুলি করা হয়েছে বিভিন্ন সভা সমাবেশে ফলে এই ব্যাপারগুলোকে উল্লেখ করেছেন আবিগাইল বয়ড তার স্টেটমেন্টে এবং উল্লেখ করে বলেছেন বাংলাদেশে যে পরিবেশে সাত জানুয়ারিতে নির্বাচন হয়েছে অস্ট্রেলিয়া তার প্রথম স্টেটমেন্টে নির্বাচনের পরে ফার্স্ট স্টেটমেন্টে যেটা উল্লেখ করেছে যে সেই পরিবেশটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এটা একটা দুঃখজনক নির্বাচন সেটাতে যেন মার্কিন অস্ট্রেলিয়া স্টিক করে এবং অস্ট্রেলিয়া যাতে কোনো ধরনের শক্তিশালী ব্যবস্থা নেয় যে কারণে বাংলাদেশ সরকার অর্থাৎ নতুন করে যে সরকারটা গঠিত হয়েছে অবৈধভাবে এই সাত জানুয়ারি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেই সরকার যাতে পদত্যাগে বাধ্য হয় এবং নতুন একটা নির্বাচনের আয়োজন যাতে বাংলাদেশে হয় এবং সেটা করবার জন্য যে ধরনের স্টেপ অস্ট্রেলিয়া নেওয়া দরকার অস্ট্রেলিয়া তার মিত্রদের সাথে নিয়ে যে ধরনের স্টেপ নিলে কিংবা জাতিসংঘকে যেভাবে ব্যবহার করলে বাংলাদেশ সরকার পদত্যাগে বাধ্য হয় সেটা যেন অস্ট্রেলিয়া সরকার করে সেই দাবি করেছেন সেই সুপারিশ করেছেন আবিগাইল বয়ট ফলে অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টে এই আলোচনা এবং অস্ট্রেলিয়ার ফার্স্ট স্টেটমেন্ট পাশাপাশি মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথু মিলারের বক্তব্যে এত কঠোর একটা বার্তা সব কিছু মিলিয়ে সরকার অবশ্যই সন্দেহাতীতভাবে প্রচণ্ড রকম চাপে আছে এবং ওবায়দুল কাদের যে সন্দেহটা করছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আসলে ম্যানেজ হয়নি তারা যে কোনো সময় কঠিন কোনো স্টেপ নিতে পারে এবং তাদের নির্বাচনটা নভেম্বর এই কথাটা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন তার মানে তিনিও ধারণা করেন আমার মতো কারণ আমি আমার অনেকগুলো ভিডিওতে দফায় দফায় কথাটা বলেছি যে বাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে নির্বাচন নভেম্বরের ছয় তারিখে সম্ভবত অনুষ্ঠিত হবার কথা সেই নির্বাচনের যাবার আগে অবশ্যই বাইডেন প্রশাসন অন্তত বাংলাদেশের মতো একটা জায়গায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এমনকি এখানে সফল হয়েছে সেই ব্যাপারটা দেখাতে চাইবে তার দেশের জনগণকে কারণ সেটা তাতে তাকে অনেক বেশি লিভারেজ দেবে এই নির্বাচনটা ফেস করার জন্য ফলে এই ভয়টা সরকার যেভাবে পাচ্ছে আমি নিজেও মনে করি হয়তো বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের আগে কঠিন কোনো স্টেপ আসবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে মিত্ররা রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার মতো যে মিত্ররা রয়েছে তাদের পক্ষ থেকে One, that this House notes that A, Bangladesh has not had a legitimate, fair and free election in 16 years, including the most recent election held on the 7th of January 2024, which saw Sheikh Hasina remain in power for the fourth straight and overall fifth term. B, in 2023, thousands of pro-democracy activists were unjustly arrested and jailed for standing up for the right to democracy, including the leadership of Bangladesh's... <laughs> বন্ধ করে দিবে আমরা জানি যে আমেরিকা চাচ্ছে বাংলাদেশ একটা সুষ্ঠু নির্বাচন আর সুষ্ঠু নির্বাচন যা হয়নি তারা এটা স্পষ্ট জানিয়েছে তো এখন তারা কার্যকর পরিস্থিতি হয়তো বা করবে এই জন্য হয়তো বা তারই ধারাবাহিকতা তারা এই বিষয়টি জানিয়েছে তারা বাংলাদেশ সকল ধরনের বিদেশি বিনিয়োগ বন্ধ করে দিবে